6x kare artı 3x eksi 9'dan eksi 2x kare artı 4x eksi 1'i çıkarmamız istenmiş. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza deneyin. Evet, şimdi de birlikte. Bunu 6x kare artı 3x eksi 9 eksi parantez içinde eksi 2x kare artı 4x eksi 1 olarak yazabiliriz. Değil mi? Eksi işaretini parantez üzerine dağıtacak olursak, burada 6x kare artı 3x eksi 9 değişmeyecek. Yazalım, 6x kare artı 3x eksi 9. Sonra parantezi açtığımda, eksi eksi 2x kare artı 2x kare olacak. Artı 2x kare, az daha boşluk bırakalım. 4x'in negatifi, eksi 4x, bunu çıkaralım, eksi 4x ve son olarak eksi eksi 1 de artı 1. Bunu da yazalım, artı 1. Evet, eksi işaretini paranteze dağıttık, şahane. Şimdi de aynı dereceye sahip olan x'li terimleri bir araya getirelim. Buradaki x kareli terim 6x kare, burada da 2x kare var. Bunları toplarsak, yani 6 tane x kareye 2 tane daha x kare eklersek ne olur? 8 x kare. Yani x karelerin katsayılarını topladığımızda 6 artı 2, 8 eder ve sonuç 8 x kare olur. Sonra sırada x'li yani x üzeri birli terimler var. Burada 3 x var. Burada da eksi 4 x. 3 x eksi 4 x. Elimde bir şeyden 3 tane varsa ve bundan 4 tanesini başkasına verirsem, elimde o şeyden eksi 1 tane kalır. Öyle değil mi? Katsayılarına bakalım. 3 eksi 4, eksi 1. O zaman eksi 1 x yazabiliriz. Ama 1'i yazmaya gerek olmadığı için doğrudan eksi x yazalım. Geriye sabit terimler kaldı. Burada eksi 9, burada da 1 var. 9 çıkarıp, 1 ekliyoruz. Eksi 9 artı 1 ne eder? Eksi 8. Ve işte bu kadar. Bize bir polinom verilmişti. Bundan başka bir polinom çıkardık ve sonuç yine bir polinom oldu. Bu arada bunun, bu durumun her zaman böyle sonuçlanacağını bilin. Bakın, bu tüm polinomların kümesi olsun. Evet, diyelim ki tüm polinomlar bu kümede. Bu kümeden bir polinom alırsak, mesela sorudaki pembe polinomu alırsak, Buna px diyelim, px. Aynı kümeden bir tane daha polinom alalım ve buna da qx diyelim. Bu iki polinomdan birini diğerinden çıkarırsak bunu nasıl çizebilirim? px'i alıyoruz ve bundan qx'i çıkarıyoruz. Sonuç yine polinom olacak. Evet, bu yine polinom olur. Çünkü hala aynı kümenin içindeyiz. Şu ana kadar hep tam sayılardan ya da sayılardan oluşan kümelerden bahsettik ama bu aslında genel bir konsepttir, genel bir kavramdır. Elimizde bir küme varsa ve gördüğünüz gibi bu da polinom kümesi. Az önce yaptığımız örnekte olduğu gibi, evet bu kümenin iki elemanını alıp çıkarma işlemi yaptığımızda sonuç olarak aynı kümenin başka bir elemanını elde ediyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, buna da fx diyelim, evet fx. Tekrar ediyorum, aynı kümenin iki elemanını alıp bir işlem yaptığınızda ya da isterseniz aynı kümenin ikiden fazla elemanını da alabilirsiniz. Önemli olan işlem yaptığınızda sonuç hala aynı kümenin başka bir elemanı oluyorsa bu küme bu işlem için kapalıdır deriz. Yazalım, polinom kümesi çıkarma işlemi için kapalı kümedir. Bu bir ispat değildi. Sadece bir polinomdan başka bir polinom çıkarınca yine bir polinom elde ettiğimizi gösteren bir örnek yaptık. İsterseniz bunu ispat da edebilirsiniz ama şu an önemli olan bunun doğru olduğunu bilmeniz. Bir polinomdan başka bir polinom çıkarırsanız sonuç yine polinom olur. Bu polinom kümesi çıkarma işlemi için kapalı kümedir demekle aynı şey. Kapalı küme deyince çok havalı bir terimmiş gibi dursa da aslında o kadar da havalı değil. Aynı kümenin iki elemanına bir işlem uyguladığınızda sonuç aynı kümenin başka bir elemanı oluyorsa o küme o işlem için kapalıdır. Bütün anlattığımız bu.